உப அழகு ஐந்து தசம் இரண்டு பிரதியிடல் ஓர் அட்சர கணித கோவையிலுள்ள தெரியா கணியங்களுக்கு எண்களை பிரதியிடுவதன் மூலம் அந்த அட்சர கணித கோவைக்கு எண் பெருமானம் ஒன்றை எவ்வாறு பெறலாம் என்பது பற்றி இப்போது கற்கவுள்ளோம் உதாரணம் ஒன்று ஏ ஏ சமன் அரையாயும் பின்வரும் அச்சர கணித கோவையினது பெருமானத்தை காண்க இரண்டு ஏ சக மூன்று இவ் அச்சர கணித கோவையில் ஏக்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றினை பிரதியிடுவோம் இரண்டு சர இரண்டில் ஒன்று சக மூன்று இங்கு ஏக்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்று பிரதியிடப்பட்டுள்ளது இதனை சுருக்கும் போது இரண்டு தர ஒன்று அதாவது இரண்டின் கீழ் இரண்டு என பெறப்படும் இரண்டினை இரண்டினால் வகுக்கும் போது ஒன்று பெறப்படும் எனவே ஒன்று சக மூன்று என எழுதி கொள்வோம் ஒன்று சக மூன்று நான்கு ஆகும் எனவே இரண்டு ஏ சக மூன்றில் ஏக்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றினை பிரதியிடும் போது நான்கு எனும் விடை பெறப்படும் உதாரணம் ஒன்று பி ஏசமன் அரை ஆயின் பின்வரும் அட்சர கணித கோவையினது பெருமானத்தை காண்க இங்கு ஆறு சய நான்கு ஏ என கோவை என்று தரப்பட்டுள்ளது இங்கு ஏக்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றை பிரதியிடுவதன் மூலம் இக்கோவையினது பெருமானத்தை காணலாம் அந்த வகையில் முதலாவதாக ஆறு சய நான்கு தர ஏக்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றை பிரதியிடுவோம் அவ்வாறு ஆறு சய ஒன்றையும் நான்கையும் பெருக்கும் பொழுது நான்கு அதனை இரண்டால் வகுக்கும் பொழுது இரண்டு பெறப்படும் ஆகவே ஆறு சய இரண்டு என எழுதி கொள்வோம் இங்கு ஆறிலிருந்து இரண்டை கழிக்கும் பொழுது விடையாக நான்கு கிடைக்க பெறுகின்றது அதாவது ஆறு சய நான்கு ஏ என்ற அட்சர கணித கோவையில் ஏக்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றை பிரதியிடும் பொழுது இங்கு விடையாக நான்கு பெறப்படுகின்றது உதாரணம் ஒன்று சி ஏ சமன் அரையாயும் பின்வரும் அட்சர கணித கோவையினது பெருமானத்தை காண்க மூன்று ஏ சய ஒன்று எனும் அட்சர கணித கோவையில் ஏ சமன் அரை என்பதனை பிரதியிடுவதன் மூலம் அதற்கான பெருமானத்தை துணியலாம் ஏ சமன் இரண்டில் ஒன்று என்பதனை பிரதியிடும் போது மூன்று சர இரண்டில் ஒன்று சய ஒன்று என எழுதலாம் இதன் போது இரண்டில் மூன்று சய இரண்டில் இரண்டு என பெறப்படும் இங்கு இரண்டு பின்னங்களிலும் பகுதி எண்கள் சமன் எனவே மூன்றில் இருந்து இரண்டினை கழிக்கலாம் அவ்வாறு கழிக்கும் போது இரண்டில் ஒன்று என விடை பெறப்படும் எனவே மூன்று ஏசய ஒன்று எனும் கோவையில் ஏக்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றினை பிரதியிடும் போது இரண்டில் ஒன்று எனும் விடை பெறப்படும் இங்கு மாணவர்கள் பின்னங்களை சுருக்கும் முறையை சற்று கவனிக்கலாம் நாம் இதனை பெருக்கி மூன்றின் கீழ் இரண்டு என விடுகின்றோம் மூன்று தர ஒன்றின் கீழ் இரண்டு மூன்றின் கீழ் இரண்டு சய ஒன்று என்பதை நாம் போமசி அல்லது பகுதி எண் சமனாக வர வேண்டும் என்பதற்காக ஒன்றை இரண்டின் கீழ் இரண்டு என போடுகின்றோம் ஏனெனில் அவ்வாறு உள்ள போதுதான் எமக்கு இந்த பின்னத்தை சுருக்க முடியும் அதன் பின்னர் இரண்டின் மூன்று பங்கு என்பதிலிருந்து இரண்டில் இரண்டு பங்கை கழிக்கலாம் கழித்து விட எமக்கு எழுத முடியும் உதாரணம் இரண்டில் உள்ள முதலாவது வினாவை இப்பொழுது பார்ப்போம் அந்த வகையில் இங்கு முதலாவது வினாவாக பி சமன் மறை மூன்றில் இரண்டு ஆகின் பின்வரும் அட்சர கணித கோவையினது பெருமானத்தை காண்கவென வினவப்பட்டுள்ளது இங்கு அட்சர கணித கோவையாக மூன்று பி சக ஐந்து என தரப்பட்டுள்ளது இவ் அட்சர கணித கோவையில் பி இற்கு பதிலாக மறை மூன்றில் இரண்டை பிரதியிடுவதன் ஊடாக இக்கோவையினது பெருமானத்தை காணலாம் அந்த வகையில் முதலாவதாக இக்கோவையில் பி இற்கு பதிலாக மறை மூன்றில் இரண்டினை பிரதியிடுவோம் அதற்காக மூன்று தர பி இற்கு பதிலாக மறை மூன்றில் இரண்டினை பிரதியிடுவோம் சக ஐந்து 
இதனை சுருக்கும் பொழுது மூன்றையும் மறை இரண்டையும் பெருக்கும் பொழுது மறை ஆறு பெறப்படும் மறை ஆறை மூன்றால் வகுக்கும் பொழுது மறை இரண்டு பெறப்படும் சக ஐந்து இங்கு வித்தியாசமான அடையாளங்கள் தரப்பட்டுள்ளன ஆகவே இங்கு நாம் கழித்தலை மேற்கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு கழிக்கும் பொழுது ஐந்திலிருந்து இரண்டை கழிப்போம் கழித்தால் விடையாக மூன்று பெறப்படும் ஆகவே மூன்று பி சக ஐந்து என்ற அட்சர கணித கோவையில் பிற்கு பதிலாக மறை மூன்றில் இரண்டினை பிரதியிடும் பொழுது விடையாக மூன்று கிடைக்கப் பெறுகின்றது உதாரணம் இரண்டிலுள்ள இரண்டாவது வினாவை இப்பொழுது பார்ப்போம் அந்த வகையில் இங்கு இரண்டாவது வினாவாக பி சமன் மறை மூன்றில் இரண்டு ஆயின் பின்வரும் அட்சர கணித கோவையினது பெருமானத்தை காண்கவென தரப்பட்டுள்ளது இங்கு அட்சர கணித கோவையாக ஐந்து சைய ஆறு பி என தரப்பட்டுள்ளது இவ் அட்சர கணித கோவையில் பிற்கு பதிலாக மறை மூன்றில் இரண்டினை பிரதியிடும் பொழுது இவ் அட்சர கணித கோவையினது பெருமானத்தை காணலாம் அந்த வகையில் பி சமன் மறை மூன்றில் இரண்டினை இச்சமன்பாட்டில் பிரதியிடுவோம் அவ்வாறு பிரதியிடும் பொழுது ஐந்து சய ஆறு தர பிற்கு பதிலாக மறை மூன்றில் இரண்டினை பிரதியிடுவோம் ஆகவே பிற்கு பதிலாக இங்கு மறை மூன்றில் இரண்டு பிரதியிடப்பட்டுள்ளது இதனை சுருக்கும் பொழுது இதற்கான விடையினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த வகையில் ஐந்து அதாவது சய ஆறு தர சய மூன்றில் இரண்டு என தரப்பட்டுள்ளது இதனை சுருக்குவதற்காக இங்கு தரப்பட்டுள்ள இந்த மூன்றினையும் இந்த ஆறினையும் நாம் சுருக்குவோம் அவ்வாறு சுருக்கும் பொழுது மூன்றில் மூன்று ஒரு முறை ஆறில் மூன்று இரண்டு முறை ஆகும் ஆகவே இங்கு சய இரண்டு பெறப்படும் இவ் சய இரண்டினை இங்குள்ள சய இரண்டினால் பெருக்கும் பொழுது சயத்தர சய சக இரண்டையும் இரண்டையும் பெருக்கும் பொழுது நான்கு பெறப்படும் ஆகவே ஐந்தினையும் நான்கினையும் கூட்டுவோம் அவ்வாறு கூட்டும் பொழுது ஒன்பது பெறப்படுகின்றது ஆகவே ஐந்து சய ஆறு பி என்ற அட்சர கணித கோவையில் பிற்கு பதிலாக மறை மூன்றில் இரண்டினை பிரதியிடும் பொழுது இங்கு விடையாக ஒன்பது கிடைக்கப் பெறுகின்றது உதாரணம் இரண்டிலுள்ள மூன்றாவது வினாவை இப்பொழுது பார்ப்போம் அந்த வகையில் பி சமன் மறை மூன்றில் இரண்டு ஆகின் பின்வரும் அட்சர கணித கோவையினது பெருமானத்தை காண்கவென வினவப்பட்டுள்ளது இங்கு அட்சர கணித கோவையாக இரண்டு பி சக மூன்றில் ஒன்று என தரப்பட்டுள்ளது இவ் அட்சர கணித கோவையில் பிற்கு பதிலாக மறை மூன்றில் இரண்டினை பிரதியிடும் பொழுது இவ் அட்சர கணித கோவையினது பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த வகையில் பிற்கு பதிலாக மறை மூன்றில் இரண்டினை பிரதியிடுவோம் அவ்வாறு பிரதியிடும் பொழுது இரண்டு தர பிற்கு பதிலாக மறை மூன்றில் இரண்டு சக மூன்றில் ஒன்று என எழுதி கொள்வோம் இப்பொழுது இதனை சுருக்குவதன் மூலம் இதற்கான விடையினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த வகையில் சக இரண்டு தர சய இரண்டு சகத்தர சய சய இரண்டு தர இரண்டு நான்கு அதன் கீழ் மூன்று அதாவது மறை மூன்றில் நான்கு என எழுதப்படும் சக மூன்றில் ஒன்று என எழுதி கொள்வோம் இங்கு பகுதி எண்கள் சமனாக இருக்கின்றமையால் இதனை நேரடியாக கணித செய்கைக்கு உட்படுத்தலாம் அந்த வகையில் மறை நான்குடன் ஒன்றை கூட்டும் பொழுது மறை மூன்று பெறப்படும் பகுதி எண் சமனாக இருக்கின்றமையால் மூன்று அவ்வாறே கீழ் எழுதப்படும் இங்கு மறை மூன்றில் மூன்று என இத்தொடர்பை எழுதி காட்டலாம் இதனை மேலும் சுருக்கும் பொழுது மறை ஒன்று என விடை கிடைக்க பெறும் ஆகவே இரண்டு பி சக மூன்றில் ஒன்று என்ற அட்சர கணித கோவையில் பிற்கு பதிலாக மறை மூன்றில் இரண்டினை பிரதியிடும் பொழுது எமக்கு விடையாக மறை ஒன்று கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது உதாரணம் மூன்று 
உதாரணம் மூன்றில் உள்ள முதலாவது வினாவை இப்பொழுது பார்ப்போம் எக்ஸமன் இரண்டில் ஒன்று வைசமன் மலை நான்கில் ஒன்று ஆயின் பின்வரும் அட்சரக்கணித கோவையினது பெருமானத்தை காண்க மாணவர்களே இதற்கு முன்னதாக நாம் ஒரு தெரியா கணியத்திற்கான பெருமானத்தை அட்சரக்கணித கோவையினுள் பிரதியிட்டு அவ் அட்சரக்கணித கோவையினது பெருமானத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் இப்பொழுது இரண்டு தெரியா கணியங்கள் தரப்படும் இடத்து அவ் இரண்டு தெரியா கணியங்களுக்குமான பெருமானங்களை பிரதியிட்டு அவ் அட்சரக்கணித கோவையினது பெருமானங்களை துணியுள்ளோம் அந்த வகையில் இங்கு தரப்பட்டுள்ள அட்சரக்கணித கோவையானது இரண்டு எக்ஸக நான்கு வை ஆகும் அதாவது இங்கு தெரியா கணியங்கள் இரண்டு தரப்பட்டுள்ளன அதாவது எக்ஸ் மற்றும் வை என்பன ஆகும் எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றையும் வையிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்றையும் பிரதியிடுவதன் மூலம் இவ் அட்சரக்கணித கோவையின் பெருமானத்தை துணியலாம் அந்த வகையில் இங்கு முதலாவதாக இரண்டு தர எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றை பிரதியிட்டுக் கொள்வோம் சக நான்கு தர வையிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்றினை பிரதியிட்டுக் கொள்வோம் சுருக்கல்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் விடையினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த வகையில் ஒன்றை இரண்டுடன் பெருக்கினால் இரண்டு அதனை இரண்டால் வகுத்தால் ஒன்று பெறப்படும் இதே போல் சக நான்கை சய ஒன்றினால் பெருக்குவோம் அவ்வாறு பெருக்கும் பொழுது சய நான்கு பெறப்படும் இவ் சய நான்கினை நான்கால் வகுக்கும் பொழுது சய ஒன்று பெறப்படும் இங்கு ஒன்றிலிருந்து ஒன்றினை கழிக்கும் பொழுது விடையாக பூச்சியம் பெறப்படுகின்றது அதாவது இரண்டு எக்ஸ் சக நான்கு வை என தரப்பட்ட அட்சரக்கணித கோவையில் எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றையும் வையிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்றினையும் பிரதியிடும் பொழுது எமக்கு விடையாக பூச்சியம் கிடைக்கப்படுகின்றது உதாரணம் மூன்றில் உள்ள இரண்டாவது வினாவை இப்பொழுது பார்ப்போம் அந்த வகையில் இங்கு எக்ஸமன் இரண்டில் ஒன்று வைசமன் மறை நான்கில் ஒன்று ஆயின் பின்வரும் அட்சரக்கணித கோவையினது பெருமானத்தை காண்கவென வினவப்பட்டுள்ளது ஆகவே முதலாவதாக இங்கு தரப்பட்டுள்ள கோவையை கருதுவோம் இங்கு தரப்பட்டுள்ள அட்சரக்கணித கோவையானது இரண்டு எக்ஸ் சய இரண்டு வை ஆகும் எனவே இவ் அட்சரக்கணித கோவையினது பெருமானத்தை காண்பதற்காக எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றையும் வைகிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்றையும் பிரதியிட வேண்டும் அவ்வாறு பிரதியிடும் பொழுது இரண்டு தர எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றை பிரதியிடுவோம் சய இரண்டு தர வையிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்றை பிரதியிட்டுக் கொள்வோம் இங்கு சுருக்கல்களை மேற்கொண்டதன் பின்னர் இவ் அட்சரக்கணித கோவைக்கான பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த வகையில் முதலாவதாக ஒன்றையும் இரண்டையும் பெருக்கிக் கொள்வோம் அவ்வாறு பெருக்கும் பொழுது இரண்டு பெறப்படும் பெறப்படும் இரண்டை இரண்டால் வகுக்கும் பொழுது ஒன்று விடையாக பெறப்படும் ஆகவே ஒன்று அடுத்ததாக சய இரண்டையும் சய ஒன்றையும் பெருக்கிக் கொள்வோம் சயத்தர சய சக இரண்டையும் ஒன்றையும் பெருக்கினால் இரண்டு பெறப்படும் இரண்டை நான்கால் வகுத்தால் அறை பெறப்படும் அதாவது இரண்டில் ஒன்று பெறப்படும் எனவே ஒன்று சக இரண்டில் ஒன்று என அமையும் இதனை கூட்டும் பொழுது ஒன்றுடன் இரண்டில் ஒன்று என எழுதி காட்டலாம் அதாவது ஒன்றையும் அறையையும் கூட்டும் பொழுது ஒன்றரை பெறப்படும் இதனை ஒன்றுடன் இரண்டில் ஒன்று என எழுதி காட்டலாம் ஆகவே இரண்டு எக்ஸ் சய இரண்டு வை என தரப்பட்ட இவ் அட்சரக்கணித கோவையினது பெருமானத்தை எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றையும் வையிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்றையும் பிரதியிட்டு பெற்றுக்கொண்டோம் அவ்விடையானது ஒன்றுடன் இரண்டில் ஒன்று அல்லது ஒன்றரை என இதனை வாசிக்கலாம் உதாரணம் மூன்றிலுள்ள மூன்றாவது வினாவை இப்பொழுது பார்ப்போம் அந்த வகையில் 
எக்ஸமன் இரண்டில் ஒன்று வைசமன் மறை நான்கில் ஒன்று ஆகின் பின்வரும் அட்சரக்கணித கோவையினது பெருமானத்தை காண்க இங்கு நான்கு எக்ஸ் ஒய் என அட்சரக்கணித கோவை தரப்பட்டுள்ளது இவ் அட்சரக்கணித கோவையில் எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றையும் வையிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்றினையும் பிரதியிடும் பொழுது இவ் அட்சரக்கணித கோவைக்கான பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த வகையில் நான்கு தர எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றை பிரதியிடுவோம் தர வையிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்றினை பிரதியிடுவோம் இதனை சுருக்குவதன் மூலம் நான்கு எக்ஸ் வைக்கான பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேலே தரப்பட்டுள்ள இந்த நான்கினையும் கீழே தரப்பட்டுள்ள இந்த நான்கினையும் சுருக்கலாம் அவ்வாறு சுருக்கும் பொழுது ஒன்று பெறப்படும் அதே போல் இங்கும் ஒன்று பெறப்படும் எனவே பெறப்பட்ட ஒன்றை இவ் ஒன்றுடன் பெருக்கும் பொழுது ஒன்று பெறப்படும் அவ் ஒன்றை இங்கே தரப்பட்டுள்ள மறை ஒன்றினால் பெருக்கப்படும் பொழுது மறை ஒன்று பெறப்படும் கீழ் உள்ள ஒன்றுடன் இவ் இரண்டினை பெருக்கும் பொழுது இரண்டு பெறப்படும் ஆகவே மறை இரண்டில் ஒன்று விடையாக கிடைக்கப்பெறும் அதாவது நான்கு எக்ஸ் ஒய் என்ற அட்சரக்கணித கோவையில் எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றையும் வயிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்றினையும் பிரதியிடும் பொழுது எமக்கு விடையாக மறை இரண்டில் ஒன்று கிடைக்க பெறுகின்றது உதாரணம் மூன்றில் தரப்பட்டுள்ள நான்காவது வினாவை இப்பொழுது பார்ப்போம் அந்த வகையில் எக்ஸமன் இரண்டில் ஒன்று வைசமன் மறை நான்கில் ஒன்று ஆயின் பின்வரும் அட்சரக்கணித கோவையினது பெருமானத்தை காண்க என தரப்பட்டுள்ளது இவ் அட்சரக்கணித கோவையானது மறை இரண்டு எக்ஸ் ஒய் ஆகும் இவ் அட்சரக்கணித கோவையின் பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றையும் வையிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்றையும் பிரதியிடுவதன் மூலம் மறை இரண்டு எக்ஸ் ஒய் என்ற அட்சரக்கணித கோவைக்கான பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆகவே மறை இரண்டு எக்ஸ் ஒய் என்ற அட்சரக்கணித கோவையில் எக்ஸ் மற்றும் வையிற்கான பெருமானங்களை பிரதியிடுவோம் மறை இரண்டு தர எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்று தர வையிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்று என எழுதிக்கொள்வோம் இதனை சுருக்குவதன் மூலம் விடையினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆகவே இங்கே தரப்பட்டுள்ள இரண்டினை கீழே உள்ள இரண்டினால் சுருக்கலாம் அவ்வாறு சுருக்கும் பொழுது மறை ஒன்று பெறப்படும் மறை ஒன்றினை மறை ஒன்றினால் பெருக்கும் பொழுது சயத்தர சய சக ஒன்று தர ஒன்று ஒன்று பெறப்படும் இதேபோல் இதேபோல் இங்கே உள்ள ஒன்றுடன் நான்கினை பெருக்கும் பொழுது நான்கு பெறப்படுகின்றது ஆகவே நான்கில் ஒன்று என விடை பெறப்படுகின்றது மறை இரண்டு எக்ஸ் ஒய் என்ற அட்சரக்கணித கோவையில் எக்ஸிற்கு பதிலாக இரண்டில் ஒன்றையும் வையிற்கு பதிலாக மறை நான்கில் ஒன்றையும் பிரதியிடும் பொழுது இவ் அட்சரக்கணித கோவைக்கான பெருமானமாக நான்கில் ஒன்று பெறப்படுகின்றது இனி மாணவர்கள் பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள பயிற்சி ஐந்து தசம் ஒன்றை மேற்கொள்ள முடியும் நாம் இங்கு உதாரணங்களில் செய்து பார்த்த பிரதியிடல் தொடர்பான அனுபவங்களை கொண்டு இப்பயிற்சியை மேற்கொள்ளலாம் 